Hallo, Harrod. Vorsichtig aufgeregt. Willkommen, Mensch. Was kann ich für Sie tun? Was für Waren verkaufen Sie hier? Freundlich, Bergungsgut, alles Mögliche, das meiste davon legal. Voller Stolz, ich habe die niedrigsten Preise der ganzen Station. Günstigeres Bergungsgut werden Sie nirgendwo finden. Hat er da eine Zigarre im Mund? Höflich, einen schönen Tag noch. Wie sieht's Schauen aus? Sie bei meinem Kiosk vorbei, wenn Sie etwas kaufen möchten. Ich nehme an, ist das hier wohl der Kiosk. Ach ja. Weisor, ach. Mit dieser Entwicklung von Ariake Technologies tauscht der Träger umfassenden Schutz gegen erhöhte Sichtweite, uneingeschränkte Beweglichkeit und erhöhte Präzision. Erhöhte Kopfschussschaden um 10%. Ach ja. Nee, brauchen wir erstmal nicht, weil wir können ja sowieso, wir sind ja sowieso nicht so der super Schütze. Wäre vielleicht interessanter oder sinniger, wenn wir, keine Ahnung, einen Sniper genommen hätten, aber nee. Kann denn Kondensatorbrustplatte reduziert die Verzögerung, bevor ihre Schilde beginnen, sich zu regenerieren um 10%. Die von Armax Arsene Adlib entwickelten Mikrospeicher nehmen einen Teil der auf die Panzerung treffenden Energie auf und lösen damit den Aufladezyklus der kinetischen Barriere aus. Ach ja. Und Heckmodul. Wird aber das Zeitlimit für ein Heck. Ja, nehmen wir mit. Wir haben es sowieso dicke. Was das wohl ist? Haben wir gerade gekauft und haben wir sicher auch gelesen. Ähm. Und das Ding brauchen wir jetzt nicht so unbedingt, deswegen, weil ich glaube, 5% mehr Leben ist dann doch besser. So, Heckmodul. Ach ja. Braucht man zwar eigentlich nicht, aber sehr egal. So, hallo Marsch. Ich habe vielleicht auch was für Menschen, allerdings nicht viel. Ich bin heute in Stimmung, Geld auszugeben, aber ich glaube, woanders kann ich bessere Ware finden. Sie werden nirgends eine bessere Auswahl finden, außer Sie wagen sich auf den Schwarzmarkt. Ich verhandle lieber mit Ihnen, als diesen Dieben Geld zu geben. Können wir denn vielleicht einen Deal aushandeln? Hören Sie, mit dem Schwarzmarkt kann ich nicht konkurrieren. Ich muss auch Gewinn machen. Ich werde mein Möglichstes tun. Aber sagen Sie es niemandem, sonst geht's mir an den Kragen. Ach ja, schön. Haben wir jetzt denn Bonus gekriegt irgendwie aufs, aufs Geld oder so? Also nicht Bonus aufs Geld, also hier Bonus auf die, auf die Sachen. Von wegen 10% Rabatt oder sonst irgendwas. Ach ja, aber sieht ja erstmal ganz schön aus. Präzisionsgewehr, Schaden. Für uns persönlich jetzt nichts, aber vielleicht kriegen wir auch mal irgendjemanden mit Präzisionsgewehr im Team. Insofern denke ich, kann man sich mal ruhig zu Gemüte führen. Das nehme ich mit. Und wir haben ja genug Geld, da ich ja auch schon vorher extrem lange äh, schon gezockt habe. Und das wurde ja irgendwie übertragen oder sonst irgendwas in diesem Spielstand. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht so richtig. Stimmt für die Alien-Zeitschrift. Ach ja. Sieht ja eher merkwürdig aus. Ähm, Stimulationsleitungen. Eine Reihe von Beryllium und Wolframschienen unterstützt und was unterstützen und verbessern in Kombination mit Mikroservos kurzzeitig die natürliche Bewegung des Trägers. Ursprünglich von der Sutter Foundation für Rettungsoperationen entwickelt, wurden sie inzwischen für den militärischen Einsatz angepasst. Erhöht Sturmlaufgeschwindigkeit um 10%. Als Frontkämpfer gar nicht mal so falsch. Nehmen wir mit. Ist ja auch nicht so teuer. Und die beiden Dinger hier ist so Dekoration und das ist äh, merkwürdig. Gut. Nett. Voll viel Auswahl. Ja. Drei Dinge. Okay. Was mal hier so? Ah ja. Ja. Klar. So und wir müssen es dann theoretisch erst in der Norme die ausrüsten oder so. Naja, und der hier verkauft nichts, der tut nur so als ob. Nee, der macht hier irgendwie keine Ahnung, was für Geschäfte macht. Ich jetzt auch gar nicht wissen. So, ähm. Rotz Emporium macht es da hinten. Gut, es scheint hier so eine Art Bar zu sein oder so. Ich glaube, dann war das hier auch der Markt. Und wir sollten dann uns mal wieder aufmachen und äh, in die falsche Richtung latschen. Äh, sieht hier nicht unbedingt so gut aus. Was ist das? Ach, Kens Bergungsflut. Hallo? Ken? Hallo. Haben Sie vielleicht Interesse an geborgener Tech? Ja, unbedingt. Jeder Credit ist für ein Ticket, das mich von diesem schrecklichen Felsen runterbringt. Ich kaufe viele Teile und Ausrüstung. Vielleicht könnten wir ein Abkommen treffen. Naja, Sie sehen ja durchaus ehrbar aus. Aber Sie dürfen Harrod kein Wort davon verraten. Versteht sich. Dann sind wir im Geschäft. Vielleicht kann ich wenigstens Ihnen was verkaufen. 
Ja, klar. Äh, warum sind Sie hier? Was hat einen netten jungen Mann wie Sie nach Omega verschlagen? Meine Pilgerreise. Nach wenigen Tagen wurde mein Geld gestohlen. Also beschloss ich, Bergungsgut zu verkaufen. Sie sehen ja, was daraus geworden ist. Harrod zwingt mich zu hohen Preisen und ich kann mir nicht mal das Ticket leisten, um von hier zu verschwinden. Wie viel brauchen Sie, um von Omega wegzukommen? Dafür brauche ich immer noch 1000 Credits. Aber ich würde das nie von Ihnen annehmen. Es war mein Fehler auf meiner Pilgerreise. Also ist es auch mein Problem. Hier bitte. 1000 Credits und jetzt weg von hier. Ich... Danke. Damit kann ich meine Pilgerreise endlich fortsetzen. Ich kaufe mir sofort ein Ticket. Nochmals vielen Dank. Schön, dass man den Leuten jetzt auch hier Geld geben kann. Ähm, gut, dann stöbern wir mal und äh, müssen wir jetzt eigentlich ja nichts mehr bezahlen. Deswegen, weil er hat ja jetzt alles schon. Aber äh, anscheinend ist es nicht so. Gut, äh, Schrotflinte Schaden. Ach ja. Ja, würde ich doch direkt mal mitnehmen. Aber ich fürchte, dann haben wir schon wieder ziemlich viel Geld rausgehauen. Deswegen werde ich mir das gerne alles kaufen irgendwie. Munition für schwere Wachen. Wachen, Waffen. Plus 15% Munitionskapazität für schwere Waffen. Ach ja. Und das andere, Schrotflinte Schaden, erhöht den Schaden um 10%, verbessert Schrotflinten, schwere Schrotflinten, Sturmschrotflinten für ihre gesamte Gruppe. Ach ja. Nimm mal mit, auf jeden Fall. Als Frontkämpfer ist es ja durchaus annehmbar. Und Kybernetik Upgrade. Schappert erhält plus 10% Gesundheit. In die, Haut in die Haut werden starke synthetische Stoffe eingewoben, die den erlittenen Schaden durch die meisten Angriffe dramatisch reduzieren. Sie dienen außerdem als Leitung für Medige und verbessern somit die Heilung. Ach ja, geil. Ja, nehmen wir auf jeden Fall mit. Was das wohl ist? Ja, frage ich mich auch. Wenn du es dir in den Körper pflanzen lässt, wird es wohl was Tolles sein. So, ähm, Munition für schwere Waffen. Lassen wir erstmal da. Wohl. Ach ja, wir werden also sowieso irgendwann alles kaufen. Ich bin ja immer so ein Typ, der kauft ganz rollenspielhaft alles, was ihm irgendwie vor die Füße äh, kommt. Damit haben wir auch schon unser, äh, fast unser gesamtes Guthaben rausgeschleudert. Muss man langsam echt mal aufpassen. Ja, halt die Schnauze, interessiert mich ein Scheiß. Das Ende ist nah, ach ja. Klar, wenn du das sagst, wird es wohl stimmen. Und wir gehen dann jetzt mal schnell zur Schattebucht, wo wir, beziehungsweise zu den, zu den anderen Typen da. Ich habe ja wieder nicht so richtig aufgepasst. Das ist ja, liegt ja in der Natur der Dinge, aber da hinten ein Transporter scheint wohl richtig zu sein. Genau, Blue Suns Fahrer, ja, perfekt. Dafür, dass sie so eine Art äh, Bande sind, scheinen die aber sehr offen zu operieren. Hier so mitten auf der Straße, ist schon merkwürdig. Hallo, Blue Suns Fahrer. Ich bin bei der Mission dabei. Hoffentlich sind Sie bereit. Archangel hat die Freischaffenden ordentlich dezimiert. Ach ja. Ich bin bereit, wenn Sie es sind. Rein da. Wie freundlich. Und, ach übrigens, Söderbosse und andere mächtige Feinde verfügen über mehrere Verteidigungssysteme, die sie erst ausschalten müssen, bevor sie sie töten können. Haben wir ja schon bei dem schweren Mech gesehen. Oder bei diesem super stampf mega mech seinem Raketengreifer und so. Äh, gut, wir nehmen alles mit. Morden und Miranda. So, dann bin ich mal gespannt. Ach ja, jetzt erstmal hier wieder Gruppenkräfte. Hm. Okay. Wir brauchen noch 100 Erfahrung bis zur nächsten Stufe. Ich frage mich, ob man hier... Das zeigt ja nicht richtig an, ob man Erfahrung bekommt. Das muss man ja schon dann irgendwie, äh, sich selbst ausrechnen oder was auch immer. Nee, ähm... Nett, wir haben ja sowieso keine Punkte mehr, wir haben ja schon alles vergeben. Gucken wir mal kurz hier rein, Handkanone, bla bla, okay, wir haben jetzt keine Waffe dazu gekauft. Hätte mich auch gewundert, wenn jetzt Kram, wenn da was Nützliches dabei gewesen wäre. Aber naja. Höchste Zeit, dass Sie mal jemanden schicken, der aussieht, als könnte er wirklich kämpfen. Hat man Ihnen gesagt, gegen wen es geht? Der Anwerber hat sich ziemlich vage ausgedrückt. Wir bekämen kaum Leute, wenn jeder die Wahrheit kennen würde. Archangel hat sich in einem Gebäude am Ende des Boulevards da drüben verkrochen. Er ist in der besseren Position, weil der einzige Weg rein über eine Brücke ohne jede Deckung führt. Ein Schlachtfeld. Nicht schön. Aber langsam wird er müde und macht Fehler. Wir werden ihn bald haben. Klingt gut, aber klingt doch eigentlich nicht gut für unsere Mission. 
Haben Sie einen Plan? Ein kleines Team wartet darauf, sein Versteck zu infiltrieren. Aber jemand muss Archangels Feuer auf sich lenken, damit es rein kann. Und da kommen wir ins Spiel. Genau. Sie sind beim Ablenkungsteam. Gehen Sie direkt über die Brücke und halten Sie Archangel beschäftigt, damit das Infiltrationsteam hinter ihm reinschleichen kann. Klingt ein bisschen nach einer Selbstmordaktion. Völlig richtig. Aber Sie sehen aus, als würden Sie damit fertig. Gehen Sie den Boulevard auf bis zur dritten Barrikade. Reden Sie mit Sergeant Kafka. Er sagt Ihnen, wann es losgeht. Die Brücke ist also der einzige Weg zu seinem Versteck? Genau. Archangel hat alle unterirdischen Gänge gesprengt und die Türen zu den unteren Ebenen versiegelt. Ist ja eigentlich ganz interessant. Wir unserer Teams graben, aber das dauert zu lange. Wenn Sie den Jäger wieder in die Luft bekommen, wäre das eine große Hilfe. Aber ich hoffe darauf, dass das Infiltrationsteam seinen Job macht und wir alle nach Hause gehen können. Sie haben einen Jäger eingesetzt, um einen einzigen Typen auszuschalten? Ja. Und Archangel hat ihn abgeschossen. Er hat ihn nicht zerstört. Aber er wusste genau, wo er ihn treffen musste, um ihn außer Gefecht zu setzen. Der Kampf war nicht besonders fair. Wenigstens nicht für uns. Was wissen Sie über Archangel? Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich kümmere mich nur um die Logistik. Tarek und die anderen Söldnerbosse haben schon eine ganze Weile mit ihm zu tun. Aber seien Sie nicht überrascht, wenn Sie nicht gerade begeistert davon sind, mit einer Freischaffenden zu reden. Wo ist das Infiltrationsteam jetzt? Am anderen Ende der Brücke, in der Nähe seines Verstecks. Aber Sie können nicht weiter, ohne gesehen zu werden. Ich gehe mal besser zu Sergeant Kafka. Gute Idee. Seien Sie auf dem Boulevard vorsichtig. Archangel hat da draußen schon Dutzende umgelegt. Scheint ja ein wahrer Teufelsker zu sein. Rauskommen eher problematisch. Wir sollten ihn erst mal finden. Dann fällt uns schon ein, wie wir zurückkommen. Gut, dann äh, zu Sergeant Kafka gehen. Kafka hört sich nach dem Russen an irgendwie. Äh, Waffe kann man nicht zücken? Nö. Okay, ähm... Aha. Gut. Schöner Raum. Ich glaube, aber wir müssen da lang. Da hinten sieht es eher bevölkert aus. Ja. So, also Archangel. Ah ja. Dann werden wir wohl mit den Söldnern mitgehen. Die schweren Max und der Jäger verfügen über erhebliche Feuerkraft. Wenn sie sie vor ihrem Abzug schwächen, verbessert das ihre Chancen. Okay. Gut, äh, Archangel muss also beschützt werden von uns jetzt in Anführungsstrichen. Indem wir den Jäger, BZW, den äh, schweren, die schweren Mechs ausschalten. Wäre zumindest mal eine Überlegung wert. Man merkt übrigens vielleicht, ich versuche immer möglichst viele Optionen. Ich erwarte mir nicht viel von den Freischaffenden. Wenn sie versagen, sind wir an der Reihe. Ja. Die leichten Mechs zuerst, wenn das ist, die schweren hinterher. Also, ich versuche immer die einzelnen Optionen ähm, so weit wie möglich auszukosten. Ach ja, das scheint wohl der schwere Mech hier zu sein. Äh, Unterlagen über E-Zero-Schmuggel. Ach. Starte Hecken, naja, klar. Ähm, was haben wir denn da so? Ach ja, da hinten sieht es ganz gut aus. Äh, da, 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 da drüben. Und, Mann, das mit der Zeit ist ja jetzt echt ein Segen. Da ist man jetzt überhaupt nicht mehr unter Druck, irgendwie. Ja, super. 4000 Credits. Hey. Und was ist das hier? Das raffiniert das Element Zero. Ach, schön. 500 Element Zero. Hey, toll. Jetzt hier den... Okay. Freund Fight ID umgehen. Ach ja. Okay, gut. Dann starten wir mal das Umgehen. Was war das so? Das Ding, das Ding. Äh, was ist jetzt was? Das Ding, das Ding. Okay. Das Ding, das Ding. Das Ding. Na, jetzt kommt schon. Da, genau. Perfekt. Hurra! Hey, wir haben die Freund-Find-ID geknackt. Toll. Äh, Zielparameter neu konfiguriert. Heißt, er schießt jetzt auf das die eigenen Leute. Sie ausbremsen. Perfekt. Er wird ziemlich feindselig sein, wenn Sie ihn aktivieren. Das äh, ist nett. Ach so, jetzt wirklich, dass er jetzt auf seine eigenen Leute ballert. Ach, das finde ich ja schön. Ich frage mich sowieso, wie sie erkennen soll, was jetzt Freund und was Feind ist. Was? Leck mich. Hallo? 
Wer ist das? Das ist Garm. Ach ja, das war ja einer der, der Anführer hier. Hallo? Sie sind am falschen Ort Freischaffende. Sind Sie der Anführer des Bloodpack? Garm heiße ich. Mehr müssen Sie nicht wissen. Ich sitze hier fest und warte, bis Sie und die anderen Freischaffenden mit dem Kriegsspielen fertig sind. Stellen Sie Ihre Fragen und dann gehen Sie. Ich muss jetzt los. Wurde aber auch Zeit. Ah ja. Gut. Also bei dem habe ich jetzt mal darauf verzichtet, alles durchzufragen, weil es waren im Endeffekt die gleichen Fragen, die wir schon den anderen gestellt haben. Ich glaube, da ergibt sich nicht mehr so viel Neues. Ja, ja, klar. Oh. Hat er gut getroffen? Hat er sehr gut getroffen. Schutzgeld konnten hacken. Ach ja. Hui, 6000 Credits. Das finde ich immer ganz furios. Da drüben? Nee, da war nichts. Okay. Manche äh, Code-Segmente sehen auch voll aus wie andere. Da verdrückt man sich ziemlich leicht, wenn man nicht genau hin ach, äh, hinachtet. Hinguckt. Äh, was ist jetzt hier was? Nee, das ist alles nicht richtig. Das hier ist richtig. Na, bitte. Ja, das mit der Zeit, das zeichnet sich doch schon durch eine geniale Genialität aus. Äh, das ist ja wirklich äh, ganz fantastisch. Und eine Tür zu umgehen. Ach, geil. Das ist ja ein Witz. Was ist mal hier so? Okay, das scheint mit dem hier zu interferieren. Wenn wir hier den nach da und den nach da. Na super. Ja, fein. Und was war irgendwie jetzt dahinter? Ach ja, so eine Art Lag. Ach, da war eine medige Station. Das muss man sich ja... Ach ja, 100 Credits. Verkauft die direkt das Medigil immer. Äh, plus zwei. Cool. Und Schmuggelunterlagen der Blue Suns. Hier kann man ja richtig abstauben. Ach ja. Was ist mal da? Waffenlieferung der Blue Suns scannen. Das nehme ich mit. Ach, Maschinenpistole. Hey. Das freut mich ja. Hier sind ein paar Upgrades überall versteckt. Ich äh, gucke mich hier auch wirklich sehr ähm, aufmerksam um. Noch gar nichts zu verlieren, oder beziehungsweise nicht mitzunehmen. Das hier scheint wohl der schwere Jäger zu sein. Ach ja. Okay, wie soll ich den eigentlich jetzt sabotieren, bitte sehr? Ähm, lass mich doch mal da... Nee, da kann ich nicht durch. Muss wahrscheinlich erst da die Typen von wegquatschen, hallo? 